Et pour freiner, il faut toujours encadrer le pédale. Ouais, ouais. Ah, c'est la meilleure école, ça. Il vous faut essayer une fois. Après, il faudra voir, bien sûr. La roue fixe Oui, oui, alors l'origine de la roue fixe, c'est sur les pistes. Ouais, ouais. Absolument. Tous les coureurs qui couraient sur, euh, sur piste, c'était roue fixe automatiquement, c'est obligatoire. C'est encore obligatoire. On est au magasin 242 à Genève. Un magasin lié à la culture urbaine, euh, surtout euh, au skateboard et euh, au graffiti, mais aussi au dernier mot au fixie. Euh, on on s'y est tous mis, euh, des gens du magasin. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose de différent par rapport au vélo normal euh, avec vitesse. On a vraiment l'impression de faire un avec le vélo. Euh, c'est vraiment autre chose. Il y a des techniques pour, pour pouvoir freiner, donc on appelle ça le skid. Euh, le skid, c'est une chose qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir donc freiner et pouvoir rouler en ville avec ce genre de vélo. Alors la définition du fixie, euh, bah, ça prend plusieurs euh, écoles maintenant un petit peu. Au tout début, c'était vraiment... Bon, au tout début, je sais pas, je n'en fais que depuis un peu plus d'un an, un an. Mais euh, l'idée, je pense, c'est qu'il faut que ça reste collé à, au vélo de piste, en fait. Donc à la finesse du vélo de piste, à, au même matériel, en gros, avec quelques différences. Ben, les guidons, des choses comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont ont tendance à les transformer en quasi mountain bike BMX. Et puis, ben, tant mieux s'ils s'amusent, mais... Ça, ça a pris une autre, une autre dimension, je pense. Mais c'est bien, chacun s'éclate un peu comme il a envie. Donc pour moi, c'est la définition, ce serait euh, un vélo de piste en ville, en fait. <rire> voilà. Et pour s'entraîner, on va aller à la place du théâtre. Le fixie, ça vient de la piste à la base et puis euh, c'était pris par les coursiers à New York. C'est un peu le mythe. Les coursiers à New York, en fait, ça remonte encore. Il y a même un autre mythe qui dit que c'est les coursiers indiens à New York qui ont introduit des vélos à une vitesse et à pignon fixe parce que c'était plus, euh, plus résistant euh, aux rues euh, à New York. C'est devenu une mode parce qu'il euh, y a la simplicité de, de la machine, si, si vous voulez, qui a un aspect un visuel euh, très sympa, je trouve. Simpliste, back to the roots, etc. Et puis euh, voilà, les coursiers dans le monde entier, ils ont, ils ont repris des, 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 des vélos comme ça. Aussi, aussi en Suisse, finalement. <rire> Any question? That's the guy, man. <laughs> <laughs>